ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఫేజ్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఫేజ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం టూ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీస్ లేదా వెక్టర్స్ ని కంపేర్ చేయడానికి ఈ ఇన్ ఫేజ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని వాడతాం టూ వెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ దెన్ దే ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ ఫేజ్ అలా కాకుండా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అవి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ లో ఉన్నట్లు క్లియర్ గా చెప్పాలంటే పిక్చర్ లో చూపించిన సైన్ వేవ్ ఫామ్ లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఎట్ పాయింట్ ఏ అండ్ పాయింట్ బి రెండు ఒకటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని కలిగి ఉన్న వాటి డైరెక్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సో పాయింట్ ఏ అండ్ పాయింట్ బి ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ సిమిలర్లీ పాయింట్ ఏ అండ్ పాయింట్ ఈ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ సో దే ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ ఫేస్ అదే విధంగా పాయింట్ సి అండ్ పాయింట్ డి ఆర్ ఎట్ మాక్సిమం లెవెల్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ సో ఇవి రెండు సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నట్లు సిమిలర్లీ పాయింట్ ఎఫ్ అండ్ పాయింట్ జి ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అండ్ పాయింట్ ఎఫ్ అండ్ పాయింట్ హెచ్ ఆర్ ఇన్ ఫేస్ ఈ రకంగా మనం ఇన్ ఫేజ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే ప్యాసివ్ కాంపోనెంట్స్ అయినటువంటి రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ యొక్క వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రెస్పాన్సెస్ ఒకటే ఫేజ్ ప్యాటర్న్ ని కలిగి ఉండవు ఎందుకంటే వాటి నేచర్ ని బట్టి ఈ ఫేజ్ లో వేరియేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఎలాగంటే సపోజ్ రెసిస్టర్ ని తీసుకున్నట్లయితే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రెండు సేమ్ ఫేజ్ ని కలిగి ఉంటాయి ఐ మీన్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఒకటేసారి స్టార్ట్ మాక్సిమం అండ్ ఎండ్ అవుతాయి సో దే ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ ఫేస్ ఇన్ నేచర్ అలాగే ఇండక్టర్ లో వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయిన నైన్టీ డిగ్రీస్ తర్వాత కరెంట్ రెస్పాన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సిమిలర్లీ కెపాసిటర్ లో వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ కాక ముందే కరెంట్ రెస్పాన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ టూ కేసెస్ లో ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ డిఫరెన్స్ నే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అని అంటాం వీటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ నైన్టీ డిగ్రీస్ గా మనం చెప్పొచ్చు అయితే అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూపించినట్లుగా టూ వేవ్ ఫార్మ్స్ పూర్తిగా ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ గా ఉండడం ఇలా టూ వేవ్ ఫార్మ్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ గా ఉంటే అవి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ లో ఉన్నట్లు అయితే ఈ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రెస్పాన్స్ మధ్య రిలేషన్ ని మోర్ రిలెవెంట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఆ లీడింగ్ అండ్ ల్యాగింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని వాడతాం ఇండక్టర్ లో వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయిన నైన్టీ డిగ్రీస్ తర్వాత కరెంట్ రెస్పాన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ వోల్టేజ్ సో ఇండక్టర్ హ్యావింగ్ ఏ ల్యాగింగ్ ఫేజ్ నైన్టీ డిగ్రీస్ సిమిలర్లీ కెపాసిటర్ లో వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే కరెంట్ మాక్సిమం పొజిషన్ లో ఉంది అంటే కరెంట్ ఈజ్ అ లీడింగ్ విత్ వోల్టేజ్ సో కెపాసిటర్ హ్యావింగ్ అ లీడింగ్ ఫేజ్ నైన్టీ డిగ్రీస్ ఫైనల్ గా ఏసీ జనరేటర్ జనరేట్ చేసేటటువంటి వోల్టేజ్ కరెంట్ రెస్పాన్సెస్ మాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఎట్ ఈచ్ సెకండ్ ఆఫ్ టైమ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో వీటిని వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ గా ట్రీట్ చేస్తాం ఈ వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ పొజిషన్ ని టైమ్ యాక్సెస్ మీద కరెక్ట్ గా ఇండికేట్ చేయడానికి వీటిని ఫేజ్ రూపంలో అంటే యాంగిల్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇది ఈ రోజు టాపిక్ ఐ హోప్ ఫేజ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు యూ మీ సలహాలు సూచనలను కమెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్